Parfait. Salut à toi, bienvenue sur Cozy Space. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite bouffe, histoire de célébrer, de discuter le lancement de votre nouveau studio d'enregistrement en Suisse à Lausanne, histoire de montrer aussi différents parcours dans l'entrepreneuriat. Et on va en profiter aussi pour dériver sur des problématiques liées à l'industrie musicale et aussi une thématique qu'un abonné m'a partagée sur la productivité et l'envie. C'est ce qui nous relie un petit peu. On va commencer directement ce podcast. C'est parti. Let's go. <rire> Tu vas prendre une mort, c'est à toi, mec. <rire> du coup, on est dans les locaux ici de Chronos Music. Chronos Music, c'est quoi C'est un constat. C'est un constat que aujourd'hui, il manque beaucoup de choses pour les artistes, pour leur permettre d'arriver à, à développer leur carrière. Et en fait, c'est un constat qui part de notre propre expérience. C'est que nous, on a été artistes depuis un moment. Et puis, on a traversé toutes les difficultés euh, euh, que rencontre un artiste aujourd'hui, qui sont pour la plupart euh, le fait de trouver les bonnes personnes avec qui collaborer. Parce qu'un artiste aujourd'hui a besoin de collaborer avec différents corps de métier, beaucoup de domaines différents, que ce soit réalisation, du marketing, photographe, des concerts. Et ces différents corps de métier, il faut trouver les bonnes personnes, des personnes de confiance. Et ça, ça prend beaucoup de temps, c'est difficile. Et puis, il y a le risque de tomber sur des gens qui ne sont pas sérieux, ce qui arrive souvent. Ou le risque même de tomber sur des arnaques. Mm -hmm. On a eu dernièrement euh, des potes qui se sont fait scam des 4-5 000 pour des promos. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est un milieu qui est... C'est un peu comme on disait avant, des fois c'est un peu la jungle et de trouver des personnes de confiance avec qui bosser c'est compliqué. Donc en partant de ce constat, on s'est dit qu'il fallait qu'on propose une solution. Et donc de base, l'idée c'était de développer une solution pour nous. Donc on a créé Chronos Music qui est une équipe de 10 personnes. Donc il y a des réalisateurs, des responsables marketing, vraiment tous les corps de métier nécessaires pour un artiste. Et puis là on arrive à un stade justement avec tout ça où on a voulu mettre à disposition tout ça aux autres artistes. Parce qu'on s'est dit c'est con, on a une équipe avec 10 personnes, des compétences et en fait autant faire profiter les autres. Du coup, euh, donc, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a ouvert ce studio pour accueillir les artistes. On a nos bureaux juste derrière dans lesquels euh, les artistes peuvent avoir l'accompagnement dont ils ont besoin. Et puis euh, voilà, concrètement, du coup, aujourd'hui, on a une équipe de 10 personnes, 40 partenaires. Par exemple, aujourd'hui, TikTok, c'est hyper important pour un artiste parce qu'un euh, artiste peut percer avec TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est en Yamé mm -hmm. qui est en train de buzzer de malade mental grâce à TikTok. Et euh, ça, c'est euh, par exemple un service qu'on propose et qu'on sous-traite à travers une agence qui est spécialisée là-dedans. Ok, donc c'est bien, parce que tout est centralisé fi finalement. Exactement, tu vois, quelqu'un ouais. peut arriver ici et a tout à disposition. Ouais, exact. C'est ça le concept. Tu toques à la porte et tu as tout ce que tu as besoin. Comme il disait, à la base, c'était pour nous. Et en fait, on a créé ce qui nous manquait. Trop bien. Et est-ce que vous avez une anecdote genre mémorable sur le lancement du studio dans ce parcours euh, entrepreneurial j'ai envie de dire, c'est un peu le fait que tout ce qu'on dit sur l'entrepreneuriat, c'est vrai. <rire> c'est que des galères. Bah, tu fais que régler, que régler des problèmes. Il y a énormément de domaines déjà dans lesquels on travaille. On doit toujours se former dans des domaines différents. Euh, on doit bosser avec des personnes avec qui parfois ça ne marche pas. Et en fait, c'est de gérer l'humain qui est très compliqué, moi je trouve, dans ce, un projet comme ça où as, tu bosses avec beaucoup de gens dans des domaines différents. Et euh, c'est compliqué parfois de... de, de tu as un a priori sur quelqu'un, tu as l'impression que ça va le faire de fou. Il y a des bons vendeurs, il y a, tu vois, et puis après tu te rends compte qu'en fait ça marche pas. Ou, euh, ou simplement, tu as des critères que tu pensais que tu avais besoin chez, chez la personne. Et en fait, c'est même ça qui pose problème à vrai, après. Et en fait, c'est tout ce côté un peu humain derrière qui est pas factuel de, bah voilà, on investit ça, les travaux c'est combien, c'est machin. Mais c'est tout ce qui est humain où, où, où même si tu as un peu, tu vois, des formations qui t'expliquent en quoi faire gaffe. T'as pas vraiment de manuel et puis ça dépend aussi de qui t'es toi. Donc euh, en fait, t'apprends beaucoup à te connaître toi, tes besoins, comment tu taffes, euh, les personnes avec qui t'as besoin de taffer. Et, euh, et ça, je pense que c'est le plus compliqué, mais c'est dilué, tu vois, c'est long terme. Mais c'est compliqué à gérer parfois. Et puis aussi, de, à quel point tu, euh, tu sépares aussi taf et amitié, par exemple. Tu vois, parce que la musique, euh, on bosse beaucoup avec nos potes. Euh, et puis même, on devient pote avec les artistes avec qui on est, tu vois. Et des fois, c'est compliqué de, de faire cette nuance, tu vois, entre amitié, taf. Là, maintenant, on est en charbon. Et tu vois, et, et voilà. Donc ça, c'est, je pense, la partie qui est le plus compliqué à gérer, je trouve, pour moi, en tout cas. Et toi, tu as réussi à délimiter peut-être des, des techs pour réussir peut-être à créer une distance Parce que je sais que cette thématique, bosser avec ses amis ou sa famille, ça a toujours été un sujet pour moi, tu vois. Bah écoute, moi, euh, d'essence, de, nous, on, on kiffe trop bosser avec nos potes. Donc, euh, on n'a pas cette même limite que tu as. Qui est, je pense, honnêtement, si, euh, si tu arrives à poser cette limite vraiment, que ce soit clair en mode je bosse pas avec mes potes, c'est plus simple, je pense. Mais euh, après... Parce que tu prends pas de risque, au final. Ça. 
Mais après, tu vois, là, on, on, effectivement, comme tu disais, c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de la musique aussi, tu vois. Et moi, je me verrais pas faire de la musique sans le faire avec mes potes, ceux à qui j'ai commencé, ça aurait ouais. pas de sens pour moi, tu vois. Parce que c'est un, c'est collectif, tu vois, la musique aussi. Pour moi, c'est du partage de fou. Et euh, du coup, je me verrais pas le faire sans. Mais il faut, il faut savoir gérer. Et moi, je pense que le plus important est ce qu'on, ce qu'on néglige souvent, c'est de d'être très au clair sur qui fait quoi. Rien que ça, tu vois, quand t'es une équipe, c'est mettre des rôles. Ça veut dire, toi, t'es un gesson, t'es pas, tu fais pas le marketing. Il y a, si y a un mec qui fait gérer le marketing, c'est lui qui prend les décisions dans ce domaine. Et ça veut dire que chacun a des, a des rôles très clairs qui délimitent les responsabilités. Et, euh, et puis aussi, bah voilà, même faire un contrat, tu vois, même avec tes potes, tu fais un contrat qui délimite ce que tu fais. Mais c'est pas vraiment que pour se protéger, ça protège aussi. Mais c'est aussi juste, c'est plus facile après de bosser, tu vois. Chacun sait ce qu'il a à faire, comment. Bah ça responsabilise. C'est ça aussi, ouais, de ouais. ouf. Ouais, c'est bien, donc fixer des rôles définis pour que personne empiète sur l'autre et euh, signer des contrats, quoi. Moi, je rajouterais un truc aussi, c'est être là pour la même chose aussi. Avoir le même ob objectif. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui bossent ensemble parce qu'en fait, ils kiffent bosser ensemble. Parce qu'ils se disent, par exemple, ok, je vais monter un label, euh, il me faut quelqu'un qui gère le marketing. Ah, je connais le frérot, là, il fait du marketing. Et vous mettez ensemble juste parce que vous êtes potes et que c'est ta connaissance, mais vous n'avez pas parlé de... Dans un an, tu te vois comment, c'est quoi le but à long terme. Et ça, ça finit toujours par péter au bout d'un moment. J'ai l'impression que c'est une, grosse des raisons, une, ra une des grosses raisons pour laquelle il euh, euh, y a des gens qui finissent par se prendre la tête de fou, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas la même vision de base. Et en vrai, c'est pareil pour euh, des couples aussi, ça s'applique à ça, j'ai l'impression aussi des fois, c'est qu'ils n'ont pas la même vision long terme, mais ça finit forcément par ressortir à un moment ou à un autre. Du coup, ça, je pense, c'est un truc archi important aussi euh, quand on bosse. Parce que quand, si c'est pas ton pote, bah, tu te le dis direct. Tu vas aller où C'est quoi l'objectif final Parce que tu parles direct des résultats ou de, de ce que tu recherches à travers la collaboration. Mm -hmm. Alors que pote, bah, t'as tellement le kiff de bosser que des fois, ça peut mettre, euh, ça te, peut mettre euh, des, te rendre aveugle. Ouais, du coup, faut pas, faut pas avoir peur de se projeter, en fait. Ouais, c'est ça. La projection. Malgré le fait de vouloir vivre euh, au, au, au moment présent, tu vois, le, mm -hmm. le délire et tout de, de l'aventure. Mais faut mm -hmm. se projeter de ouf. Surtout dans la musique en plus où vraiment tu retrouves, tu retrouves des gens qui font ça pour différentes raisons. Tu vois, t'as des gens qui font ça pour, parce qu'ils kiffent faire des clips. Certains, ils aiment juste faire ça une fois par mois un petit peu comme Hobbit. On a d'autres, ils, ils veulent tout graille. Ils veulent péter l'année prochaine. Et ça, ça change tout du coup. C'est important d'être sur la même longueur d'onde. Moi, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui fait que dès le départ, t'as décidé de ne pas bosser avec tes potes Alors, je ne suis pas autant catégorique que ça. Hein. Okay. C'est-à-dire que... La preuve en est, au final, les gens avec qui je collabore aujourd'hui dans le taf, bah, ça devient des potes. C'est plus l'inverse, ouais. tu vois. Je pense que de base, autour de moi, j'avais pas des potes qui avaient les mêmes ambitions que moi. On était dans des milieux complètement différents, donc j'ai pas été confrontée, comme vous, à, par exemple, ma meilleure pote, qui est grave dans le même délire que moi, avec qui on voulait lancer un bise. Donc j'ai ce truc aussi, peut-être, euh, d'avoir euh, mon délire et mon petit univers à moi. J'ai pas envie de... Et aussi, tu sais quoi Je pense c'est les traumatismes euh, des, des travaux de groupe à l'université. Non mais sérieusement, j'ai bossé avec des potes avec qui on était quand même assez proches et au final ça a foiré. Ah mais en vrai, je trouve c'est grave sous-estimé à quel point c'est compliqué de travailler vraiment intensivement à quelqu'un. Genre si c'est juste un petit peu collaborer un peu, faire un clip à quelqu'un, ça va. Mais vraiment de travailler beaucoup à quelqu'un, d'être impliqué dans un travail et tout, c'est compliqué de fou. Et nous ça c'est une chance, un truc que je suis grave reconnaissant, c'est que nous on a, on s'est vraiment trouvé de fou au niveau de la vision, de la manière de taffer. Et ça c'est, moi je pense c'est ouais c'est compliqué de ouf en vrai. Puis je pense aussi, vraiment, comme vous l'avez dit, vous avez cité des points qui, pour moi, sont genre essentiels. Mais c'est ce truc où, tu sais, aussi, on cherche à se réaliser parfois dans sa, prof... dans sa profession. Donc, si tu taffes avec quelqu'un qui... Après, a... c'est de l'ego aussi hein, qui rentre en jeu. Mais si, toi, tu peux pas briller à ta juste valeur parce qu'en fait, ton pote, il, il fait la même chose que toi ouais. ou que vous empiétez l'un sur l'autre parce que vous n'avez pas des postes qui sont vraiment bien délimités... Mmh. Et du coup, lui, il va te dire comment faire. Et toi, tu, tu vois ce que je veux dire ouais, Vous n'êtes ouais, pas à l'écoute l'un de l'autre. Mmh. Je pense que c'est surtout ça aussi qui fait que, que ça implose. Et autour de moi, je sais que quand ça a pété entre des potes, c'est qu'il y en a qui n'arrivaient pas à mettre leur ego de côté, qui voulaient trop briller. Ouais, ouais de fou. Et qui n'étaient pas là, je pense, pour les mêmes raisons, du coup, ouais, dans le fond. Il y a ça aussi, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, euh, moi, je trouve s'associer et, et bosser avec ses potes, ou même de manière générale s'associer, ça peut être très bien, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien réfléchir à l'avance. Et euh, c'est des décisions souvent qui sont prises à la légère. Et on parlait de ça justement l'autre jour, euh, c'est que s'associer, ça a du sens si... J'avais vu ça dans un podcast l'autre jour qui m'avait grave parlé. Si 1 plus 1 fait 3, tu vois C'est-à-dire que si mmh. tu t'associes avec quelqu'un, tu vas arriver à des résultats différents que si tu l'avais fait tout seul. Mmh. Faut pas que t'associer à quelqu'un, ça t'apporte les mêmes résultats, genre juste fois 2. Sinon, autant le faire, tu vois ce
ça sert à rien, tu vois. À part, c'est pour le kiff, mais si c'est dans le but d'avancer, mmh. c'est important d'avoir quelqu'un de complémentaire et vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses quand même à savoir avant de s'associer à quelqu'un, je trouve, ou de bosser à quelqu'un à long terme. En fait, surtout, je trouve, par rapport à ça, c'est important d'apprendre à connaître les gens à qui tu bosses, tu vois. Parce que des fois, on, bah, on fait des projets, on se, on se voit jamais vraiment pour autre chose que bosser. Et puis, euh, c'est compliqué de bosser avec quelqu'un où tu sais pas ce que lui aussi, il, il attend du projet. Tu vois, parce que même si tu te mets d'accord sur la vision, bon, ok, moi, je sais pas, j'ai envie de percer dans la musique. Ou j'ai envie de faire un label qui, qui, qui s'est instauré, tu vois. C'est flou, tu vois. Mais comme tu dis, il y a des gens qui ont, qui ont besoin de briller de fou dans un projet, comme il le contraire. Il y a des gens qui aiment pas briller. Donc, eux, ce qu'ils vont rechercher, c'est peut-être de faire de l'expérience, apprendre, tu vois. Et ces deux attentes, rien que ces deux attentes, vont changer toute la dynamique de taf. Parce que si tu sais ce que l'autre attend, tu peux grave aussi faire en sorte de lui apporter ça, tu vois. Si moi, je m'en fous de briller, mais que je sais que mon pote, il brille et c'est ça qui kiffe, mmh. bah, si je l'ai en tête, je vais me dire, ah bah, tu sais quoi, toi, va devant, c'est toi qui vas faire l'interview, tu vois. Mmh. Moi, je kiffe, moi, je fais mon truc, mais tu sais quoi, du coup, pour euh, tout ce qui est apprentissage, c'est plutôt moi qui fais. Parce que moi, j'ai envie d'apprendre de ouf, tu vois. Et tu peux grave, du coup, aussi euh, donner les, les, les tâches, pas seulement en fonction des compétences, mais en fonction de ce que chacun veut euh, que le projet lui apporte. Tu vois et ça, je pense, c'est archi important pour que pour qu avoir une bonne dynamique et que tout le monde ait envie de rester dans le projet, tu vois. Mais ça, dans les faits, tu penses qu'il faut enclencher des discussions, faut le verbaliser, mmh. ou c'est un truc euh, qui se sert un peu naturellement Non, ça c'est pas du tout naturellement. Pour moi, c'est ça prend du temps de fou. Et même des fois, t'es surpris, t'as des gens, euh, t'as qui, qui, l'impression qu'ils aiment bien se montrer et tout. Puis dès que tu parles à un interview, ou, bah, ils se mettent en retrait mmh. et tu découvres qu'en fait non, ils ont pas envie de briller, ils ont une attitude comme ça. Enfin, en fait, des fois, c'est trompeur, tu vois. Et euh, non, ouais, pour moi, il faut le verbaliser. Mais donc, comme dans toute relation, t'as as toujours des, des fausses interprétations de ce que fait l'autre. Tu vois, même nous, on se connaît depuis que on a quoi, 7 ans. C'est, on a, on a grandi ensemble, on a tout fait ensemble, on a commencé la musique ensemble. On est quasiment, quasiment frères. J'ai envie de dire, tu vois. Mais pourtant, il y a plein de fois, on interprète mal ce que l'autre dit, tu vois, ou ce que l'autre fait. Et du coup, ça, on se vexe et machin. Et après, nous, on communique grave bien, tu vois. Je pense, en tout cas. Et ça fait que ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive quand même, même en parlant, tu vois. Mais sans parler, ça arrive tout le temps. Et euh, donc, ouais, pour moi, c'est hyper important. Mais vraiment, dans toute relation, pour moi, que ce soit taf, que ce soit personnel, que ce soit même en couple, si tu parles pas de ce que veulent dire les choses pour toi, ce que tu veux, ça marche pas, parce que l'autre sait pas. Tu peux pas deviner. Moi, je pense, en tout cas. Ouais, je vais juste dire, je suis grave corda, ouais, de fou. C'est grave important. Parce que moi, justement, c'est un truc que je suis surpris à chaque fois. C'est de voir à quel point nos interprétations sont mauvaises. Autant moi, des gens, que des gens de moi... Même des gens qui nous connaissent bien ou qu'on a l'impression de bien connaître, chaque fois je suis surpris de voir à quel point en fait des fois tu interprètes les choses tellement mal parce que les gens ont des réactions que toi tu réagis d'une certaine manière et du coup on a cette tendance, ce biais même si on sait que c'est pas le cas, on a tendance à penser que les gens réagissent de la même manière que nous. Donc si telle personne fait ça et que nous quand on, on fait ça ça veut dire ça, attends, attends. <rire> non, mais je, je te suis de ouf. Si par exemple je sais pas toi quand te, mais toi moi par exemple quand je suis vénère, ben je commence à hausser les sourcils. Et là, je vois quelqu'un qui hausse les sourcils, je me dis, ah, lui, il est vénère. Et je vais commencer à réagir. Et il y a des gens, des fois, ils escaladent comme ça pendant des mois, et pendant, et ça va très loin, tu vois. Avant juste de se poser, de se dire, attends, mais pourquoi t'as haussé les sourcils? Il va dire, ah, oh, j'étais juste étonné de ce que tu m'as dit. Réglé. <rire> tu vois. Et des fois, ça, ça, ça part loin pour des, des, des conneries comme ça. Du coup, euh, ouais, non, c'est réel. Franchement, en communication, c'est trop important. Mais c'est là où c'est dur quand même de vivre en société, non? Vous trouvez pas? Vous avez jamais des réflexions comme ça? Ouais. Quand t'es sensible parce que t'as envie de, t'as envie de, enfin je sais pas parce que l'humain il te touche ou ou t'aimes tu vois être dans l'échange, ça peut vite t'impacter parce que tu comprends pas le langage de l'autre parfois. Bah en vrai moi ouais j'ai ça des fois avec l'apparence tu vois en mode euh, dès que tu sors euh, tu vois moi j'aime bien dripper tu vois des fois je sors tu vois j'ai les locks sur les yeux des bails comme ça et je vois les gens ça ils te mettent direct dans une catégorie tu vois et ça j'ai vu la différence quand euh, quand j'ai fait l'armée où genre tu vois t'as l'uniforme Frérot, les grand-mères, elles venaient me parler, elles s'assaient à côté de moi. Et tu vois, genre, ça a tellement changé tout. Après, c'est normal, l'uniforme, bien sûr, l'apparence, c'est la première chose que tu vois, donc c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc où, bah, des fois, ça, ça ferme, en fait, plein de, plein de possibilités, tu vois. Parce que les gens, ils se basent tellement sur ce qu'ils voient et ils en tirent des conclusions en fonction de ce qu'ils ont vécu, tu vois. Encore une fois, c'est humain, c'est normal. Mais des fois, je trouve que c'est dommage que ce soit à ce stade-là, tu vois. Parce que tu vas, des fois, dans d'autres endroits et c'est pas du tout le cas, tu vois. Genre, là, j'ai passé six mois au Royaume-Uni et là-bas, genre. Euh, ça n'a rien à voir. Tu vois, là-bas, t'as des gens, ils vont bosser au bureau avec des cheveux roses. C'est pas un problème. T'as des ouais. profs du nid, ils ont des longs locks énormes, tu vois, alors qu'ici, ils vont plus peut-être les attacher ou comme ça. C'est pas pour critiquer ou dire que là-bas, c'est mieux. Mais moi, c'est un, un, un truc que je trou
Ouais, c'est un peu comme pour moi la jalousie. Genre, c'est pas tabou, tu vois, de ressentir d'un coup un sentiment peut-être de jalousie, mais peut-être le conscientiser et te dire, bah là, tu bades, tu vois. Genre, essayer de maîtriser ça, pourquoi est-ce que de déconstruire un peu le truc pour toi Déjà, expliquez-nous, vous avez fait la rénovation totale du studio. Ouais. Ouais, on a, on a tout fait. En vrai, c'était un, vraiment un style dépôt quand on est arrivé, les murs étaient dégueulasses. Bah, tous les murs que tu vois là, et puis. C'est quoi, je mettrais, vous m'envoyez les photos, je les mets à l'écran. Ouais. Fort, ah ouais, l'avant après, il est, il est fou. Même moi, je réalise pas, hein. je vois ça. J'arrive plus à... Je mémorise comment c'était quand on est arrivé. Je me dis, mais je suis à un autre endroit, c'est impossible. Parce que ouais, du coup, tu tous, tous ces murs, on a fait. Le sol aussi. Et bah ça aussi, tu vois, c'était un truc qui, qui était compliqué. Parce que nous, on n'a aucune compétence là-dedans. On n'y connaît rien. Je <coughs> n'ai jamais fait de mur, tu vois. <rire> Genre, c'est pas du tout euh, ce que je fais dans la vie. Mais, euh, mais ça fait... Mais en vrai, c'est kiffant. En vrai, moi, j'ai grave kiffé faire un, un lieu physique, tu sais. Parce que tu vois vraiment l'évolution. Ça matérialise aussi ouais, quelque chose, hein. Fou. En fait, à chaque étape, t'es trop content, tu sais. T'es là, putain, il y a un mur, <rire> alors qu'il est dégueulasse. Après, tu peins, putain, le mur, il est beau. Mm. <rire> tu vois ce que je veux dire Ouais, c'est grave qu'ils font. C'est la même sensation de, euh, que construire tout seul un meuble Ikea. Ouais, c'est ça. En vrai, c'est ça, c'est le même délire. Ouais. Bah, en fait, c'est un truc qui s'est... <rire> tu vois... Tu... <rire> non, mais en vrai, c'est réel, tu vois chaque évolution, en fait. C'est trop kiffant. Surtout, tu vois, dans, dans la musique... Genre, je pense que la musique, c'est un des, un des domaines où c'est le moins palpable de voir l'évolution, tu vois. Parce que tu vas choisir une prod. Ensuite, tu vas écrire ton texte. Ensuite, tu vas aller au studio. Ensuite, tu vas réfléchir à une promo. Ensuite, tu vas sortir. Et là, tu peux palper. Et encore, tu vois, tu, tu palpes, mais peut-être que l'effet que ton morceau a, tu te rends même pas compte. Du coup, à force d'être dans un milieu comme ça où c'est dur de sentir vraiment euh, toute ton énergie vers quoi elle va, d'avoir un truc où chaque petite étape, tu sens le résultat, genre c'est trop kiffant en vrai. C'est kiffant de fou. Mais euh, ouais, du coup, on a, on a vraiment essayé de faire euh, le max... Euh, de, à la débrouille du coup y a, on a eu beaucoup d'aide aussi plein d'amis qui sont venus nous donner grave de la force et puis euh... c'est là aussi hein, que tu vois qui est, pour, qui est là pour toi ouais faut le malade. les déménagements les rénovations tous ces trucs ça, là ça. le malade de ouf non, franchement on a eu de la chance pour ça on est bien entouré de fous vraiment ouais. on a eu trop de chance il y avait trop de gens qui nous ont aidés qui ont même appelé des gens qui nous ont aidés qui ouais c'est fou et franchement on aurait galéré sans eux hein. bon on peut taper un peu dans ouais, notre tapons, truc. Tapons, là on fait moment bien. SMR parce que mm. C'est bon, hein Ça passe. Mmh. Ça passe crème. Ah, J'avais trop la dalle. Mmh. Putain. <rire> Deuxième fois, gros. En gros, là, euh, du coup, le, le, le modèle de base, c'est de prendre à l'heure. Donc l'artiste, il vient, il prend 50 francs de l'heure. Donc, il peut faire ce qu'il veut dans cette heure-là. Soit il enregistre, soit il écrit, soit il mixe, soit il mastering. Ensuite, on propose des abonnements aussi. Donc, soit deux heures par semaine, soit quatre heures par semaine. Ça, on a proposé parce que c'est bien d'avoir un rythme où tu vas souvent au studio et puis c'est un truc qui est fixé. Sinon, il y a aussi la possibilité pour les artistes de juste louer le studio. S'ils veulent venir sans ingé son ou avec leur ingé son, ils veulent juste venir avec leurs potes. C'est un endroit quand même, genre, pour créer, c'est une dinguerie, tu vois. Tu peux mettre tes lights comme tu veux. T'as des grosses basses, t'as un sub, donc si tu veux écrire, écrire toute la night par exemple, bah, c'est une possibilité aussi. Ensuite, si un artiste veut faire un projet par exemple, ou pour des packs, mm -hmm. ça on fait personnaliser. Okay. Donc euh, l'artiste il nous contacte, il nous dit voilà, euh, j'ai tel projet, ça va prendre à peu près tel temps. En fait, l'idée c'est vraiment de faire un accompagnement genre personnel. Vous-même vous en faites partie, c'est quoi euh, l'erreur la plus souvent commise par les artistes qui cherchent à percer dans l'industrie, vous pensez Je sais pas s'il y a une erreur... Euh... Une en particulier comme ça, ça me vient pas, mais bon, je pense que le, le, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de, de, de recul. Donc en fait, c'est un, un alignement d'erreurs, mais qui peuvent être évitées. Donc ouais, je dirais que le plus gros problème, c'est le, le fait de se poser et de se dire, ok, je vais faire ça comment, tu vois et euh, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sortent des sons, qui sortent des clips, on est tous comme ça en vrai, tu vois, accepte toutes les scènes, accepte tout, enfin euh, chaque opportunité qui peut arriver, euh, sans se dire, bon, ok, maintenant je veux aller là, j'ai cette direction artistique. Euh, j'ai besoin de montrer cette image là ma musique je veux qu'elle dégage ça et euh, comment faire pour dégager ça tu vois et j'ai l'impression que cette réflexion là en amont elle manque même si là tu sais on a cette image que voilà on crée et puis euh, sort ce qui sort si tu veux vraiment créer une œuvre artistique tu vois c'est comme un album par exemple si tu sors des enfin tu fais des sons comme ça euh, selon euh, ton envie un peu euh, dans tous les sens oui tu auras un truc artistique mais qui sera un peu bordélique qui peut donner un style tu vois et puis tu peux en faire un style mais après faut 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 l'assumer et euh, et je trouve que de, de, de réfléchir son œuvre, c'est pas seulement stratégique. Non, mais j'avoue, j'avoue, il y a totalement la perspective de, par exemple, prendre le temps de se poser pour un album et de se dire 
quelle référence peut être cachée Fort. je vais mettre Le souci du détail. Ouais, c'est ça. Détail et cohérence, de ouf. Mm -hmm. C'est ça. Moi, en vrai, je pense que le plus gros problème des artistes, mais je pense que c'est un problème dans la vie de, de, de manière générale, mais surtout dans le, dans, ouais, dans les, dans le rap, j'ai l'impression que c'est fort, c'est le fait de vouloir avoir les choses trop vite. Et en vrai, j'ai l'impression que je parle pour les autres, mais je parle aussi surtout pour moi. C'est que moi, je me souviens, quand j'ai commencé la musique, la première fois que j'étais au studio, je me suis dit, mais ce son, il va me faire percer. <rire> Ensuite, j'ai fait mon premier clip, et même récemment, je parle j'avais même pas 15 ans, je te parle récemment, j'ai sorti Quartz. Le son, il m'a tellement matrixé. Le clip, on a tellement mis d'énergie dans les détails. On a fait tout bien. Et il y a un peu cette naïveté que quand tu fais tout bien, bah, tu mérites de réussir et tu vas réussir. tu vois. C'est comme un, un voyage dans les nuages. Tu vois. Tu commences, tu as du brouillard. Il fait gris, tu vois pas bien. Tu vois pas où vont les résultats. Peut-être tu te dépenses du bif. Peut-être tes darons, ils sont là. Mais qu'est-ce que tu fais Peut-être même au niveau de la société, c'est tu vois, on va pas se mentir. Le rap en Suisse, c'est pas un truc... Euh Archi, ça veut pas dire que c'est mal vu, tu vois, mais c'est pas ça qui, qui est le plus valorisé, tu vois. Et t'as tous ces trucs-là qui font que t'es dans une sorte de brouillard. Et en fait, les gens, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui voient ce brouillard, qui se disent, en fait, je suis dans un brouillard. Mais en fait, t'avances, donc c'est-à-dire qu'il y a du brouillard derrière, mais il y a forcément un moment où t'arrives à la lumière, tu vois, c'est juste une question de temps. Et j'ai l'impression que ça, c'est une des principales erreurs, c'est qu'il y a plein de gens qui arrêtent parce qu'ils voient pas la lumière en pensant qu'ils sont dans le brouillard, mais ils oublient qu'en fait, la lumière, c'est juste une question de à quel moment ils vont dépasser ce brouillard-là, tu vois, et qu'en persévérant. Bah, ça le fera quoi. Mmh. Du coup, euh, parce qu'en vrai, je dis ça parce que quand on a commencé la musique, les artistes qui sont encore présents aujourd'hui, il y en a peu, tu vois. Même en Suisse, euh, surtout en Suisse, tu vois, des artistes qui ont commencé quand nous on faisait, il y en a plein qui ont arrêté, tu vois. Après, c'est pour des raisons différentes, certains ils ont peut-être plus envie ou comme ça, mais, mais, euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment la clé euh, dans, dans cette industrie-là. Et on le voit avec les artistes qui pètent. Mmh. Ça fait combien de temps qu'ils charbonnent Vu que c'est un chemin qui prend du temps, c'est très rare que ça évite. Donc, tu as besoin justement de cette cohérence, de penser où tu vas. Tu vois, de, bah, de prévoir long terme, en fait. Ce qu'il dit, c'est que tu, tu peux pas juste prévoir un son et te dire, ah ouais, c'est bon, je vais péter, tu vois. Tu es obligé de prévoir, euh, d'enchaîner. Et même si ça pète, tu es obligé d'avoir la suite, euh, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui pètent et ils ont rien. Et ils se disent, ah bah merde, je fais quoi maintenant, tu vois. Donc, ouais, pour moi, ça, c'est vraiment important, ouais, de ouf. Mais donc, tu penses qu'à partir du moment où tu as de l'endurance, peu importe le projet, tu peux réussir euh, Tu peux réussir, ouais. Mais tu réussis pas forcément, ouais, par contre. Ça, c'est un truc que je suis pas accordé à moi. Avant, j'étais grave en mode mental. Euh, si tu peux le, si tu le veux vraiment dans ta tête, tu le peux et tout. Et je suis en partie d'accord avec ça. Mais y a, ça dépend des domaines, tu vois. Par exemple, tu me dirais, je sais pas, dans le business, par exemple, il y a des domaines où si tu appliques les bonnes choses et tu, et tu continues à, à le faire, il y a pas mal de chances que tu réussisses, je pense. Après, la musique, c'est, on va pas se mentir, beaucoup d'aléatoires. Il y a beaucoup, il y a quand même le facteur chance. Et il y a aussi le facteur, euh, je sais pas, dire talent. Parce que moi, je crois pas vraiment... Enfin, je crois il y a des gens qui ont du talent, mais il y a plein de gens qui en ont pas et qui arrivent à faire des trucs de ouf, je pense. Mais tu dois quand même avoir des bases, tu vois. Genre, tu dois quand même avoir une voix qui arrive à se distinguer un peu. Moi, aujourd'hui, j'arrive pas à penser un seul artiste qui a pété, qui a pas une voix qui se distingue un minimum. Tu dois être passionné, tu dois être prêt à charbonner beaucoup aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Mais je pense que l'endurance, c'est un facteur archi important, ouais. Vaut mieux avoir ta mentale D'être dans ce truc d'endurance et tout, je pense, ouais. que de se dire dès le début, il bah, y a trop de facteurs aléatoires et du coup, euh, ouais, balèque, tu Justement, vois. C'est pour ça que je trouve qu'il faut être nuancé, parce que je suis à la fois... Mais je préfère les gens qui vont te dire, si tu si y crois vraiment, et si tu fais tout pour, tu peux le faire, que les gens qui vont te dire, ouais, mais de toute façon, lui, il a de la chance. Oui, ouais. ouais, mais on est en Suisse, on peut pas le faire. Ouais, mais tu sais, pour passer dans la musique, il faut beaucoup d'argent. Ouais, mais il y a toujours des mais, des mais, des mais. Et même si c'est des facteurs qui ont un impact, déjà... Si tu veux vraiment foncer dans la musique, ça sert à rien de les prendre en compte. Si c'est ton but et que tu veux tout faire pour, on s'en fout en soi que as, tu sais. Moi, consciemment, si je pense, je pense juste en termes objectivité, je sais qu'il y a une chance que je pète pas. Mais j'y pense jamais dans ma vie de tous les jours. Jamais. Bah, sinon, je me, je, pourquoi je ferais des sons mm -hmm. C'est quoi le but si, si même toi, tu crois pas à 100%, qui va le faire à ta place Et surtout, il faut être passionné pour moi. Ça, je pense que c'est le gros truc qui manque aussi <rire> à mort aujourd'hui. Mais, mais ça va avec l'endurance. C'est que euh, comment tu veux te faire des... C'était obligé de le faire. Comment tu te fais des nuits blanches au studio si t'es pas passionné Koba, il est pas passionné. Il est passionné par la maille, mais pas par, par le rap. Il y a ouais. toujours des actions. C'est vrai que ces règles, elles, elles sont... Après, moi, je pense qu'il aime bien ça. Mais c'est mon avis personnel. Mais c'est clair que c'est pas une règle absolue. Mais tu vois, je regarde par exemple, tu sais, moi j'avais un stud avant, euh, autre que Chronos, et j'enregistrais pas mal de petits, tu vois. Il y avait plein de petits, ils me disaient, ils venaient au stud, et ils me disaient, ouais, je vais faire un banger, je vais percer, je vais devenir riche, euh, je vais être connu. T'as pas envie de les soutenir, tu vois. Même si, voilà, c'était chou, voilà, j'étais là, tu vois. Mais, euh, 
Tandis que tu vois, il y avait des mecs qui venaient, ils me disaient, mais moi, frère, je, je fais quoi écouter de la musique J'aime trop ça, tu sais. C'est comme ça, il écoute son son, il est dans une transe limite, tu vois. Et moi, j'avais j'avais trop envie de l'aider, tu vois. Et rien que ça, je trouve, ça, ça a un impact de fou. Sur, euh... Puis même ceux qui étaient passionnés, je voyais, ils étaient là. Ils, ils, dès que je leur disais, oh, là, il y a une opportunité, par exemple, même qui n'était pas dans mon studio, tu vois. En mode, ouais, tu pourrais aller là-bas, direct, ils allaient là-bas. Tu vois, en plus, vu que maintenant, la musique passe encore plus par l'image, ben, tu le vois, la passion. Je trouve que maintenant, tu peux faker tout ça. Je trouve oui. sincèrement que tu peux trop fake. Admettons, tu fais un son pur hasard qui pète. Un gars d'un un stud, d'un label qui se dit « Toi, je veux te choisir, je veux te prendre, tu vas devenir mon produit. » Et en gros, il va te polisser tu vois, dans tous les sens. Et du coup, tu deviens un produit marketé. Et t'as pas forcément de... T'as pas l'intention, t'as pas la passion. Et souvent, j'ai l'impression que les passionnés, au contraire, c'est ce qu'on qu verra jamais sur le devant de la scène. Okay. C'est très rarement des gens ultra crédibles qui vont être mis sur le devant. Je trouve que c'est dans tout, tu vois, même les plateaux télé, c'est jamais les meilleurs journalistes qui sont sur le devant de la scène. C'est les plus gros clowns. Ça balance des vannes. Mais c'est en vrai, peut-être un truc qui pourrait expliquer ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et ça me fait penser à une discussion qu'on avait l'autre jour, c'est euh, des fois, euh, le kiff et la passion, c'est un biais parce que dans tout projet, il y a un passif sur qu'est-ce qui marche. T'as plein de gens qui ont déjà été dans ce domaine-là et qui ont identifié qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, tu vois dans la musique, ça change. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu demandes à quelqu'un il y a 10 ans qu'est-ce qu'il fallait faire pour percer et quelqu'un d'aujourd'hui dira deux choses complètement différentes, je pense. Mais il y a quand même des choses qui se répètent, tu vois. Et, et sur les dernières années, on voit à peu près quand même ce qui marche. Et peut-être ce qui pourrait expliquer pourquoi euh, il y a, c'est pas forcément la passion qui va pousser les gens à, à, à être les meilleurs. C'est que je pense que le biais de la passion, c'est qu'en fait, t'aimes ce que tu fais. Mais t'aimes pas forcément faire tout, t'aimes une partie, tu vois. Par exemple, dans le, la musique, moi j'aime pas de fou faire des TikTok, je te mens pas, tu vois. Mais. <rire> mais Dis la vérité. <rire> j'avoue, j'adore et tout. Petit ring light, c'est la vienne et tout. <rire> non, en vrai de vrai, j'aime pas faire ça. Et du coup, si je suivais que ma passion, bah, je ferais que du studio, tu vois. Je ferais que du studio. Et moi j'adore faire les clips, par exemple, tu vois. Je suis passionné des clips. J'adore de fou faire des visu de, visuels de ouf. Mais des fois, je me force à un peu limiter cette passion parce que, bah, faut que je mette aussi cette énergie dans TikTok, dans faire des sons et tout, tu vois. Et peut-être que quelqu'un qui a pas la passion, il arrive plus à avoir ce rapport froid où il regarde juste, ok, ça, 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 ça marche. Alors je fais ça, ça, ça. Et peut-être c'est ça qui fait que c'est plus facile pour des gens qui ont pas la passion de, je sais pas, hein, c'est une hypothèse, mais. Ça m'étonnerait. En fait, dans tous les cas, je trouve, ça revient un peu à ce que je disais avant, c'est qu'il faut regarder en amont. Parce que rien que ça, tu vois, même nous, nous, on le voit souvent. Des fois, on part, on se dit, ah, j'ai envie de faire un clip de ouf. Après, on se pose, on se dit, non, mais là, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Tu vois, pour ce projet, il faudrait qu'on fasse ça, il faudrait qu'on fasse ça. Et puis même, arti de nouveau, artistiquement aussi, tu vois, tu dis, bon, visuellement, ce qui va avec ce son, c'est ça. Alors que toi, tu avais envie d'amener de, des éléphants dans ton clip, tu vois, de faire des trucs de fou. Ça me permet d'enchaîner. Est-ce qu'un artiste est responsable Oui, 100%. En fait, il est complètement responsable, mais ça, ça n'empêche pas le fait que tu peux, tu peux créer un personnage ou une fiction. Tu vois, tu peux créer pour un clip une fiction ou comme ça. Tu, tu, ça, ça n'empêche pas ça. Mais les propos que tu tiens, bien sûr que tu en es responsable. Mais même si c'est dans un, dans un personnage, tu es, es responsable de ce que ça engendre et de, de, du fait qu'il y a des gens qui les écoutent, que ça influence des jeunes. Donc oui, pour moi, bien sûr, un, un artiste, il est responsable. Ouais. À 100%. Ouais. ouais, en vrai, pour moi, ça, ça dépend beaucoup de... En vrai, genre un artiste archi connu qui est écouté par énormément de jeunes et qui t'a une preuve que tu peux pas euh, réfuter qu'il a un impact sur les jeunes il est responsable après en soi moi j'ai envie de dire on est tous responsables en soi tu vois genre euh, de ce qu'on dit qu'on soit artiste ou pas enfin est-ce qu'un artiste qui fait euh, qui fait 2000 écoutes est plus responsable qu'une personne qui est pas artiste et qui est dans sa vie de tous les jours mais qui communique avec les autres aussi tu vois moi je pense que si t'es une figure publique vraiment et que ça veut dire que t'as vraiment un gros impact sur les gens une grosse influence oui t'es responsable mais après, c'est quoi une figure publique C'est ouais, compliqué, tu vois. C'est dur à dire. Y a pas de la limite, elle est, ouais. elle est fine, surtout maintenant avec les réseaux. Tu vois, t'as des, des stars qui sont pas vraiment des stars, des TikTokers. Ouais. Est-ce que eux, c'est des mecs qui ont vraiment. Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça, justement, que je dis que pour moi, c'est la diminution. C'est pas entre artiste ou pas artiste, tu vois. C'est entre l'impact que t'as sur les personnes, que tu sois artiste ou, ou autre, tu vois. Mais pour moi, il faut, il faut que l'artiste, il ait conscience que ce qu'il dit. Bien sûr que ça peut avoir un impact, mais en fait, c'est comme dans tout. Tu, tu, tu peux tenir des propos euh, euh, très forts ou clivants ou comme ça, mais il y, y a la manière aussi. Ben, c'est ce qu'on disait, par exemple, avec euh, la manière de demander quelque chose. Tu vois, on parlait de, de quand tu demandes quelque chose ou un truc euh, à quelqu'un, ben, c'est la manière. Tu, si tu l'apportes bien, tu peux demander ce que tu veux, en vrai de vrai, quasiment. Tu vois Et pour moi, un artiste, c'est la même chose. Si tu arrives à, à, vraiment, à en faire une fiction ou un personnage d'une certaine manière, puis que tu as quand même... En fait, que tu as conscience de, de, de ce que tu dis et puis de comment tu le dis et puis l'impact que ça peut avoir, tu peux,
Enfin, qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas du tout aborder ou autre, tu vois, mais il faut y mettre la manière. Mm -hmm. tu vois, et ça, il faut avoir conscience de ça. Après, c'est vrai que la délimitation entre... Moi, je suis totalement d'accord. Je trouve que tout individu dans, en société de tout temps est responsable. Dans le sens où, euh, rien qu'au sein de la famille, tu vas avoir une influence sur ton frère, ton frère va avoir une influence sur toi. Ça, c'est ma perspective, mais d'avoir la meilleure influence possible sur ton prochain sans être dans une hypocrisie, sans vouloir euh, apparaître comme étant parfait. Mais après, je pense que dans l'art, c'est encore un autre délire parce que l'art, c'est un vecteur de communication qui est encore plus frontal. Mmh. Ouais. qui va, tu vois, dans le cœur, toucher l'intime. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que l'art a une place euh, particulièrement, je trouve, importante, enfin, euh, ouais. spéciale, tu vois, ouais, par ouais. rapport à l'influence. En vrai, moi, je suis grave d'accord. Mais c'est vrai que, je, par contre, souvent, on entend, tu vois... Euh... Moi, il y a un truc qui me saoule, c'est... Il y a souvent des gens qui critiquent le fait que les rappeurs sont censés donner un meilleur exemple, mais jamais tu vas leur entendre dire ça avec un film, tu vois. Parce qu'il y a le fait que le film, on sait que c'est de la fiction et tout. Mais moi, tu vois, à titre personnel, dans ma vie... Euh, j'étais autant voire plus influencé par des films que par des musiques que j'écoute tu vois et euh, et pourtant tu vas jamais dire à quelqu'un qui fait un film d'action ou le mec il il est là il, James Bond typiquement c'est un rappeur James Bond il, il met des meufs fraîches dans ses clips euh, il a grave de l'action et tout c'est comme un clip de rap en soi tu vois et les gens adorent et, et parce qu'ils ont capté que c'est un truc qui, qui est différent et que et on leur reproche pas à, à le je sais pas qui sont les réalisateurs mais au réalisateur d'avoir une influence ou de de pousser les jeunes à vouloir lui ressembler tu vois alors qu'en soi c'est un assassin le type il fume des gens toute la journée mmh. <rire> tu vois c'est pas un bon exemple en soi tu vois et du coup euh, ouais moi c'est un peu ça qui me saoule des fois c'est de toujours prendre à part le rap en disant que oui euh, c'est écouté par des jeunes donc ça va les influencer les films sont regardés c'est regardé par des jeunes aussi pourtant jamais on va dire que ça va t'influencer et on le voit aujourd'hui avec plein de, de changements qu'il y a dans la télévision ou même dans Netflix, tu vois, qui essayent de beaucoup plus implémenter des, 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 des idéologies et des changements de société qu'ils doivent avoir. Après, on peut être d'accord ou pas, mais ça montre bien que les films, ça a un impact sur la, la vision des gens. Moi, je suis, moi, je suis total d'accord avec toi sur euh, l'impact. Quand même, si on est honnête, genre euh, intellectuellement parlant, mm -hmm. tu te dis quand tu suis un rappeur qu'à la base, il raconte un peu sa vie. Même quand il est en interview et qu'il explique ses textes, eh ben c'est quand même une partie de lui. Tu sais que c'est intéressant parce qu'on a eu ce débat justement il n'y a pas longtemps sur ça, justement les rappeurs et tout ça, les différentes sortes d'art. Et moi, je te rejoins de fou. Euh, je pense que au delà du, du, du fait, parce que tu, tu dis intellectuellement qu'il faut faire la différence. Et je pense, je suis d'accord, mais c'est surtout au niveau de la perception des gens que évidemment que justement, si tu as quelqu'un qui fait une œuvre et qui incarne cette œuvre et que cette œuvre parle de sa vie et que cette personne est un exemple, bah, tu ne peux pas négliger qu'effectivement, ça va avoir plus d'impact et puis ce n'est pas la même chose. Donc ça, je te rejoins de fou. Euh, mais après, c'est des questions qui sont compliquées parce qu'après, t'as des rappeurs qui sont complètement dans un personnage et eux, ils sont pas du tout comme ça. Euh, donc, euh, tu vois, SCH par exemple, il, il est archi bon délire en interview euh, alors que dans ces trucs, il est la mafia à mort, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une limite qui est compliquée, et est, mais je suis d'accord que c'est différent. Enfin, je, je, ton exemple, il est archi vrai, je trouve. Est-ce que vous, vous pensez que euh, la musique et la santé mentale, c'est compatible <rire> de faire de la musique tu dis et la santé mentale ouais. moi, je, moi je pense ça dépend de ouf de ça dépend de grave beaucoup de facteurs je pense je pense ça dépend déjà de ton point de départ typiquement on parlait avant de Caris je pense si tu prends tu pars d'un point de départ où tu prends une DA archi marquée mais qui est pas forcément ton toit de ta vie de tous les jours bah je pense que ça te prend énormément d'énergie et que sur le long terme ça peut être dur à tenir euh, après je pense ça dépend aussi de euh, tes objectifs aussi tu vois si tu veux être le numéro un ben, je pense que c'est dur d'être le numéro 1 et d'avoir une bonne santé mentale dans n'importe quel domaine au final. Mais après, je pense que si tu fais ça pour, pour le kiff, et que tu t'amuses en le faisant, que tu es entouré des gens que tu, qui, qui, qui te font kiffer, que tu fais pas tout non plus pour euh, être le number one, bah, je pense que c'est clairement conciliable ouais, de fou. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, c'est quand même c'est un milieu qui est dur, c'est un milieu qui rapporte pas de fou, mais c'est un milieu c'est trop kiffant. Genre, et moi, c'est pour ça qu'on fait ça. Genre, moi, mes journées, je les kiffe de fou malade, je m'amuse de fou. Quand je me lève le matin, je suis ici à 8h30, mais quand je vois les gens dans le bus aller au taf, je vois leur tête, je suis content de fou malade de venir ici pour taffer sur la musique, tu vois. Et je pense que ça, ça peut être un, ça peut t'apporter une tonne de bonheur et de kiff dans ta vie, tu vois. Mais ça dépend de tous les autres facteurs autour, je pense. Ce qui est important, c'est parfois tu t'en détacher, tu vois. Tu, tu te casses même solo, tu te casses à la montagne, tu, vas-y, tu vas déconnecter. Ou même, tu sais, des fois, moi, je sens, je suis, Vu que ça fait longtemps que je fais de la musique, quasiment tous mes potes, c'est des mecs qui sont dans la musique, tu vois. Mais j'ai quand même quelques potes qui sont pas dans la musique et des fois, j'ai trop envie de les voir, genre. 
T'sais. Je me dis, putain, ça me ferait plaisir juste d'avoir une discussion où je sais que dans la discussion, ça va pas parler musique, tu vois. Mm -hmm. Parce que des fois, c'est cool de déconnecter. Je pense que ça, c'est important. Et que des fois, justement, la passion, ça te fait rentrer dans un tunnel que moi, en tout cas, parfois j'ai, où je suis là, je, je bosse tout le temps et j'ai envie d'avancer. Et je kiffe, hein. je kiffe de fou, mais des fois, ça me fatigue et, et ça fait du bien de tu vois, trouver des trucs pour sortir un peu de ça, tu vois. Parce que tu sais, parfois, les passionnés, genre les... vraiment les gens passionnés, tu vois, parfois, ils se font bouffer par leur pas passion. Et j'ai oui, l'impression que c'est assez courant. C'était même Leilo qui disait ça dans une interview à l'ancienne. En tant qu'artiste, tu dois entretenir euh, cette mélancolie mm -hmm. pour constamment pouvoir transmettre, tu vois, des émotions. Et j'ai l'impression que c'est ce qui peut être pire nocif mentalement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais... C'est vrai que moi, en fait, c'est ça que j'allais répondre justement par rapport à la mélancolie. Moi, je pense pas que c'est la mélancolie qui vend le, enfin, qui vend. Ouais, c'est ça, c'était qui vend le plus, ouais. qui marche le plus. Je pense c'est l'émotion qui marche le plus. Et la mélancolie, je pense que c'est une des émotions qui est le plus partagée et qui est le plus facile à transmettre aussi. Tu vois, moi, par exemple, je, je parle de ça parce que c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai fait un double EP où le premier EP, le, tout le concept, c'était la joie. Tu vois, c'était le monde de l'enfance, le kiff, les rêves. Et toute la deuxième partie, c'était la désillusion. Quand tu grandis et que tu rends compte qu'en fait, c'est pas si beau et tout, tu vois. Et c'était tous les, c'est un EP qui traitait de la mélancolie, tu vois. Et là, je vois que j'ai fait des sondages en mode, euh, qu'est-ce que les gens ont préféré? C'était vraiment du 50-50. Parce que je pense que les gens ont autant ressenti des émotions dans les deux, en fait. Mais je pense que c'est plus facile de faire ressentir la mélancolie, tu vois. Parce qu'en fait, par exemple, quand on regarde un film, ce qui nous fait kiffer, c'est quand tu vois le personnage principal qui fait comme ça, tu vois. C'est qu'il a un moment de ouf, qui se passe de ouf, t'es content avec lui ou elle. Après, t'as un moment où il est dans la merde de ouf, elle est dans la merde, après ça remonte. Mais si t'as un film où tout, tout le long c'est la merde, genre le film il est chiant. Dans, mon... dans ton premier EP, c'était dit... c'était quoi C'était re redéfini Premier EP, c'était euh, tout ce qui était relatif au monde de l'enfant. Donc c'était la magie, tu vois. J'ai fait ah. des clips genre dans les... Alors, en mode magique, bonne humeur, joie et tout, tu vois. Ok, mais, mais parce que tu... du coup, tu vois, t'as as la notion de nostalgie. Pour moi, c'est fou, mais la nostal... enfin, okay. nostalgie de l'enfance, tu vois. Donc, ouais. Et dans la nostalgie de l'enfance, il y a de la mélancolie pour moi. Ok, je vois. Oui, bon, après ça, c'était dans la DA, genre que c'était le monde de l'enfance. Mais concrètement, les sons... C'était heureux et tout. Ouais, c'était des sons genre qui mettaient de bonne humeur, tu vois. C'est des sons genre... Euh, ouais, ok. Des sons joyeux, tu vois, avec des paroles aussi positives et tout, tu vois. Et tu... Mais même, tu vois, en vrai, si on regarde les, les, les artistes qui vendent le plus, moi, je trouve que c'est des artistes qui, qui justement, emmènent les, les gens dans, les, dans une escalade, tu vois. Genre Nino, il fait des trucs graves, bonne humeur, tu vois. Comme il fait des trucs tristes, Jules, je trouve pareil. Ouais, mais moi, je serais intrigué d'aller voir concrètement les stats. C'est quoi les sons chez eux qui ont le plus pété Mélancolique, pour toi, c'est genre, est-ce que c'est genre euh, un Dinos ou un Penel Ou est-ce que, par exemple, Mona Lisa, il y a un côté mélancolique pour toi Bah, dans la mélo, ouais. Ok, ouais, je vois. Alors, je vois ce que tu veux dire dans Mélancolie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, c'est beau en fait. Là. En, vrai, ouais. en vrai, la nostalgie, c'est beau de fou. Mais, pas, mais moi, je te dis que ça vend le plus parce que je trouve que c'est la plus belle des émotions. Ouais. C'est vrai. C'est les, les notes ouais. mineures et tout, c'est magnifique. Exact. Ouais. Mais parce qu'en fait, je pense à la nostalgie, la mélancolie, c'est plus profond que la joie. Oui. Mais sans dire que c'est. Enfin, peut-être pas dans la réalité, mais en tout cas dans la manière de le transmettre, je trouve que tu peux, tu peux plus l'amener en profondeur. Mais c'est vrai qu'un bon exemple pour ça, c'est que la grande majorité des prods et des mélos en rap, elles sont en mineur, dans des gammes mineures. Et ça, c'est archi vrai par contre. Mm -hmm. Et ouais, c'est vrai que c'est plus des gammes qui transmettent de la mélancolie, ouais. Peut-être ça veut dire qu'on est tous tristes. <rire> on est des clowns tristes. Non parce qu'en vrai de vrai, tu vois, tu regardes par exemple, je sais pas moi, genre, euh, par exemple au bled, tu vois, au Sénégal. D'ailleurs, j'y vais dans 10 jours là, j'ai trop hâte. En tout cas, je sais pas, j'ai pas envie de parler à leur place parce que j'ai jamais vraiment assez vécu pour pour en parler, tu vois. Mais en tout cas, des, des fois où j'ai été là-bas, bah j'ai l'impression que de manière générale, ils écoutent beaucoup plus des musiques joyeuses, tu vois. Toute la musique orientale qui a influencé énormément la musique internationale, c'est de la mélancolie mais avec espoir. Ouais, en fait, ouais. As... Donc, t'as cette non, balance. Vrai. En fait, je suis un ouf. Ouais. Même Sénégal, genre, la dernière fois que j'étais, ça écoutait de ouf de l'afro, genre du Rema et tout. Il n'y a pas plus mélancolique que ouais, ça. Genre. Mais ouais, mais de ouf. En fait, ils ont combiné les deux. Ils ont fait un cheat code. Ouais. En fait, ils ont pris les deux trucs. Ils ont mis ensemble. Non, vrai. Ouais, ça, en vrai, c'est trop beau, ça. Mais je pense vraiment qu'il y a un truc dans les... enfin, chez l'être humain, tu vois, qui est sensible à ces sonorités et qui. Ouais. C'est un truc de fréquence. C'est vrai, c'est vrai. Parce que même, ça sort complètement de la musique. Mais par exemple, le. La récitation du Coran, chez tous les êtres humains qui écoutent ça, tu leur dis même pas forcément que c'est religieux ou autre, ouais. ça va aller droit au cœur, ouais. tu vois. C'est une, une énergie divine un peu, genre. En gros, maintenant, plus sur la partie productivité en vie, déjà, vous, ça vous évoque quoi bah, Le fait d'être efficace dans ce mmh. qu'on fait. Productivité, moi, c'est le fait de faire le plus dans le laps de temps le plus court possible. Et vous entretenez un peu quel, quel lien Est-ce que c'est un truc qui vous
Parce que en fait, j'allais répondre par rapport à la productivité. J'ai envie de faire trop de choses dans ma vie, tu vois. Et des fois, j'ai l'impression que le temps joue contre moi. C'est-à-dire que le temps qui passe, ça me stresse quand je suis pas encore là où je voudrais être. Sauf que le problème, c'est si tu as de l'ambition, ben, t'es jamais là où tu voudrais vraiment être. Parce que sinon, le jeu, il est fini, tu t'ennuies. Donc, tu vas toujours vouloir être plus loin. Et donc, t'as toujours l'impression que tu dois courir derrière le temps. Et du coup, bah, le seul moyen d'essayer de gagner contre le temps, c'est d'être productif. Et donc, euh, c'est une des choses les plus importantes ouais, pour moi. Parce que en soi, euh, si t'es productif, si tu te fais pas trop prendre par tes biais, par le fait de vouloir trop être perfectionniste, par exemple, moi, je suis trop perfectionniste, donc des fois, je perds du temps là-dessus. Et si tu te fais pas prendre par tout ça, tu peux faire en trois mois ce que t'aurais fait en deux ans, tu vois et souvent les gens, ils... enfin moi autour de moi j'entends souvent ce truc que c'est pas bien, que c'est une course contre la montre et tout Mais en soi euh, on n'a qu'une vie tu vois Et l'idée c'est de faire le plus de dingueries dedans Enfin en tout cas moi c'est ça que c'est ça que j'ai envie dans ma vie Et du coup euh, ouais la productivité c'est trop important Et puis il y a plein y a plein plein de choses qu que les gens font et qu'on fait euh, qui, qui nous font perdre trop de temps bêtement en fait Trop trop bêtement Et ce temps là bah, on le récupère pas tu vois C'est pas pour faire flipper ou comme ça Ou pour être dans un, un truc où on fait que de penser au temps Mais c'est quand même la seule chose qui a de la valeur en soi, c'est ce qui a le plus de valeur, je veux dire. C'est la seule chose qu'on récupère pas le temps, tu vois. Tu perds de l'argent, même si tu perds un million dans dix ans, peut-être tu peux en regagner deux ou trois, tu vois. Tu perds ton temps, bah tu as perdu, tu vois. Mmh. Donc ça a trop de valeur, du coup, euh, pour moi, ouais, faut arriver à jouer avec. Et la productivité, c'est l'outil principal pour ça, je trouve. En plus, on est trop vite, euh, de nouveau, c'est même débat qu'avant sur la passion. On rentre trop vite dans un tunnel, tu sais. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ok, aujourd'hui, il faut qu'on fasse ça. Tu passes des heures et, de, et comme il dit, parfois, tu sais, tellement perfectionniste, t'as envie que ce soit parfait. Du coup, tu passes trois jours sur un truc alors que t'as encore plein d'autres trucs à gérer. Puis comme il dit, euh, du coup, t'as pas, pas de vie à côté et au final, tu, tu perds du temps. En fait, le, je trouve la productivité, en fait, c'est une forme d'optimisation et je pense que toute optimisation peut être un piège. Parce que tu t'optimises jusqu'au jusqu'au jusqu'à jamais, tu vois. C'est comme genre le développement personnel, par exemple. Moi, je kiffe trop le fait de de parce que c'est une, une amélioration, c'est une évolution. Et j'ai remarqué qu'il y a un moment où ça devient presque abusé, tu vois. Ouais, ouais. C'est que c'est bien d'en abuser parce qu'en vrai, il y a plein de choses qu'on fait dans notre vie qui nous servent à rien, qui nous qui nous niquent la santé, qui nous niquent, qui nous font perdre du temps, qui nous font nous énerver. Et tout ça, faut le supprimer. Mais c'est qu'il y a un moment où si ça devient trop excessif, tu vois, moi, moi ça m'arrivait des phases dans ma vie où j'étais tellement matrixé par le temps que j'étais en mode, j'avais tout le temps besoin de faire quelque chose, tu vois, et même des fois me poser pour aller avec quelqu'un, j'arrivais pas parce que j'étais trop en mode, putain là faut que j'avance, faut que j'avance, j'ai ça à faire. Et ça je trouve c'est le moment où ça devient peut-être malsain, tu vois, parce qu'il y a quand même des moments où des fois se détendre, ou passer du temps avec sa famille, ou avec ses proches, ou même ce qu'on fait là, tu vois, c'est grave important, c'est précieux de ouf, tu vois. Et euh, du coup ça peut être un service ou d'un moment, ouais. je pense qu'il faut connaître sa limite. Mais... Tu, tu vois, tu disais que la productivité, ça pouvait te, 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 te happer un peu, mais je pense que, le, justement, la productivité, c'est la solution pour pas d'être happé, tu vois. C'est que, justement, tu réfléchis de nouveau, comme on disait avant, en amont, et puis euh, tu essaies d'être productif, de te laisser un temps, tu sais que tu fais dans ce temps-là cette chose-là, et t'es pas happé à passer des nuits sur un truc que tu pourrais faire en plus court, et ça te permet, justement, d'avoir une vie à côté, de pas être, tu vois, de, de, de pas, comme je disais, rentrer dans un tunnel qui te happe. Mais justement, c'est la loi de Pareto au final. Ouais. Tu vois, c'est ce truc de, de 20% de travail pour 80% d'impact, de résultat. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'on peut l'appliquer dans tout. Donc c'est vraiment, euh, euh, je pense, euh, mieux investir son temps en priorisant, tu vois, les, les tâches qui sont impactantes et aussi en séquençant bien ton travail et en, et en te pourrissant pas euh, toutes tes nuits, tu vois Mmh. Bah c'est ça et je pense tu, tu vois aussi souvent on n'arrête pas de dire pour réussir faut, ta, faut travailler dur je pense que c'est vrai mais oh, il faut aussi que ton temps tu l'utilises bien parce que si tu utilises ton temps dans n'importe quoi comme tu dis si tu la loi des trucs qui servent à rien aux 80% qui sont pas utiles puis que tu te passes des nuits même si tu bosses 20 heures par jour tu vas aller nulle part ou ça va être compliqué donc que si tu arrives à être productif tu bosses beaucoup mais tu bosses bien tu peux tu peux aller beaucoup plus loin quoi c'est pas par peur de la mort c'est par amour de la vie tu vois <rire> ah, ah. <rire> non, en vrai, c'est réel, je te jure, c'est réel. C'est que moi, je te jure, c'est pas du tout que la mort me fait. Mais en fait, c'est comme, je sais pas, genre, euh, imagine-toi là, euh, je vais en soirée et après, je fais euh, un, un after, on regarde un film, tu vois. Je vais vouloir que ma soirée soit la plus ouf possible, mais pas parce que euh, j'ai le seum de regarder le film, mais parce que juste euh, j'ai envie de profiter de la soirée parce que c'est un kiff différent, tu vois. Et là, je sais que, enfin, moi, en tout cas, c'est ma croyance, genre, j'ai pas peur de la mort. Mais je sais que ce sera pas pareil que la vie, tu vois, et que ce que je fais ici, je pense pas que je pourrais le faire après, sinon ça, enfin, sinon, bah, on va y rien à de sens, mais ça me paraîtrait un peu chelou, tu vois, que juste tu meurs et que ce soit pareil, tu vois. Du coup, euh, ouais, c'est juste, il y a tellement de dingueries à faire, en vrai, y a trop, on peut faire des dingueries de ouf dans cette vie, genre, c'est juste, c'est, c'est
Bah parce que tu sais ouais, qu'au bout d'un moment, il y aura un terme à tout ça et du coup, tu T as envie de maximiser le truc. Ouais. ouais Peut-être c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est le fait qu'il y ait une fin qui donne du sens au fait que ça existe. Sinon, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ouais. Est-ce que pour être productif, il faut avoir envie ou on peut être productif sans en avoir envie Moi, je pense que tu peux être très productif sans en avoir envie. Attends. <rire> je suis parti dans ça, t'es pas dans ma tête. Attends, je voulais parler de discipline. Pour moi, ce qui, ce qui te permet d'être vraiment productif sur la durée, c'est la discipline. Voilà, c'est là où je voulais en venir. L'envie peut te permettre d'être productif, mais sur une courte durée. <coughs> mais elle ne va pas te tenir. Ce qui va te tenir, c'est la discipline. Ah oui ouais. Si tu attends seulement sur tes envies pour euh, être dans l'action, eh bien, ça va être euh, vachement irrégulier et instable parce que tu le fais en fonction de tes émotions. Et je pense qu'il faut... Là, je pense même qu'on peut appliquer la loi de Pareto à cette, euh, cette notion-là. L'envie, ça va peut-être être les 20% de ta prise d'action, de décision. Mais après, la discipline, etc., pour avoir les, les résultats, ça va être le 80%. Ouais. Tu vois Enfin, j'ai remixé la loi de Pareto ouais. à ma façon. <rire> mais pour moi, genre, oui, l'envie, elle va être importante, mais il va falloir qu'elle soit vraiment, euh, on va dire, régulée par la ouais. discipline. De ouf. Ouais. Ouais, mais, en fait, mais en plus, c'est ça le piège, parce que je trouve l'envie ou la motivation, en vrai, à court terme, je pense elles sont plus puissantes, à court terme vraiment, tu vois. Quand t'es trop motivé pour un truc, tu peux ne pas dormir pendant deux heures tellement t'es, tu vois. Mais le problème, c'est que ça fait un gros pic et ça, for ça finit forcément par finir. Donc, ça fait comme ça et tu fais comme ça. Et en fait, si tu tires la, la, la courbe sur le, 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 le long, t'as fait comme ça. Mm -hmm. Et du coup, bah, t'es resté au même endroit ou peut-être t'as monté un petit peu. Alors que la discipline, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus lent. Mais bon, sur le long terme, tu, tu, ça, ça écrase la motivation. Du coup, à de ouf, j'ai mis mon téléphone dans tous les sens. <rire> mais je pense que c'est assez juste l'image que tu donnais. L'envie, c'est le, le moteur qui te fait partir. Et, mais ensuite, qui te fait maintenir la, la durée, c'est la discipline. Du coup, il n'y a pas de... Il peut y avoir comme de la productivité sans envie Ouais. Oui. Je oui, pense. il peut y avoir de la productivité. Mais, euh, je, mais je pense que la discipline, je ne sais pas si elle peut suffire non plus. Tu vois. Je pense que c'est ce qui te fait durer... Du, sur la durée mais après je, je sais pas si vraiment tu peux tenir sans envie du tout il faut je pense quand même une part d'envie parce que en fait l'envie elle te pousse à tendre vers un objectif si tu n'as pas d'objectif en fait ouais. l en, l en, y a, y, je, je pense l'envie c'est un peu flou mais il faut une motivation c'est un peu ça mais c'est assez lié mais il faut une motivation à, 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 à agir mmh. mais la motivation elle peut être par exemple le résultat à la fin même qui peut être dans 50 ans ça peut être une motivation peut-être suffisante si t'as une vraie grosse discipline mais, euh, mais ne pas avoir de motivation à l'action et juste une discipline à faire un truc sans raison bah, en fait ça n'a aucun sens donc euh, au final euh, je, et du coup l'envie moi je l'associe pas mal à, à, à la motivation c'est ta motivation je voulais vous poser une dernière question que je pose à chaque invité sur cette chaîne la plus grande leçon de vie que vous avez apprise jusqu'à maintenant Ouf, la plus grande, putain. Moi, je dirais c'est assez général. C'est sur la vie en général. C'est que tu peux toujours aller vers le meilleur. C'est-à-dire que moi, tu vois, quand j'étais petit, j'avais très peu confiance en moi. Genre. Et j'avais une vision de moi qui n'était pas bonne sur beaucoup de points. Et euh, petit à petit, mais c'est un grand nombre d'expériences qui m'ont montré que tu peux tout améliorer. Tu peux toujours aller vers le meilleur et puis, euh, et puis changer ce qui ne va pas. Tu vois, je sais pas, t'aimes pas ton corps, tu vas faire du sport et tu peux changer quelque chose, tu vois. Alors après, il voilà, y a des défauts physiques, etc. Bien sûr que c est, c est, ça s'applique pas à tout, mais dans la grande majorité des cas et des problèmes d'estime de soi ou de, de compétences ou autres, tu peux toujours faire quelque chose pour aller vers le mieux, tu vois. Et, euh, et, et il faut s'accrocher à ça, tu vois. Ça a eu beaucoup de conséquences sur ma vie, genre de, de me rendre compte de ça. Moi, ma plus grande leçon de vie, c'est de réaliser qu'en fait, euh, le plus tard, il n'existe pas. Il y a une phrase d'un entrepreneur, je ne sais plus exactement qui c'était, qui l'a dit, que j'ai trop kiffé, qui disait « Il y a tout le monde qui va avoir une vie de ouf, mais il n'y a personne qui est prêt à avoir des journées de ouf. » Sauf que pour avoir une vie de ouf, tu dois avoir des journées de ouf. Et pour avoir des journées de ouf, il faut faire ce que tu te dis tout le temps dans ta tête, « J'ai trop envie de faire, mais je le ferai plus tard. Là, je dois faire ci, et puis je ferai ça l'année prochaine. » Comme si l'année prochaine, elle était due, comme si elle était garantie. Alors que déjà, physiquement, ce n'est pas le cas. Et si tu dis tout le temps « Je le ferai l'année prochaine, je le ferai ci, à ce moment-là », bah en fait, tu passes à côté de plein de choses que tu pourrais faire dans l'instant T. Et du coup, moi, c'est un peu une philosophie de vie que j'essaie d'avoir. Et c'est aussi la raison pour laquelle je fais que de la musique maintenant. C'est que c'est un kiff. Et que si je veux le vivre, je dois prendre la décision aujourd'hui même. Tout n'est qu'une suite de journée, en fait. Donc, mm -hmm. si tu veux avoir une vie de ouf, tu dois prendre la décision le jour même et agir en conséquence. C'est un peu ouais. comme le débat sur la quête du bonheur, quoi. 
te dire ouais, ouais un jour j'atteindrai le bonheur mais ouais. en fait c'est dès maintenant que tu dois essayer ça. de te mettre dans un état d'esprit moi c'est un truc qui me met de ouf mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas faire ça parce que si la mort c'est un truc qui te fait peur comme ça c'est pas possible mais moi j'essaye de chaque fois que je me lève vraiment me dire je vais mourir demain mais pas en mode dramatique en mode tu vois mais je me dis genre <rire> Non mais je sais que pour des gens c'est horrible tu vois Mais genre moi ça, ça me fait trop kiffer Parce que du coup ça donne un putain de sens à ma journée tu vois Et ma journée elle devient où je me dis mais putain c'est ma dernière journée Genre je, là faut que je fasse des dingueries tu vois Faut que je dise ce que j'ai envie de dire à telle personne Faut que je fasse ce que j'ai envie de faire Faut que je choisisse maintenant de d'avoir de, la vie que j'ai envie d'avoir tu vois mmh. Et pas que je la repousse à quand j'aurai ci Quand j'aurai ça, quand ça, ça se passera mieux Du coup euh, ouais Ce serait de choisir son destin aujourd'hui Et pas de l'étaler sur euh, je sais pas combien d'années Magnifique Et toi du coup <rire> Mais tu sais quoi, quand tu m'as parlé, je me suis rappelé de ma leçon. Pendant longtemps, j'ai cru que euh, la vie, tu vois, c'était une succession soit de très haut, soit de très bas. Et en fait, j'ai appris, parfois, en même temps, tu pouvais vivre les plus hauts et les plus bas. Donc, tu pouvais vivre un énorme succès dans ta carrière professionnelle, mais euh, des énormes bas dans, dans ta vie privée. Et que la vie, c'est pas noir ou blanc. Et du coup, c'est un briquet de nuances. Et quand tu vis peut-être des choses qui sont très belles et ben essaie de regarder la beauté même si en parallèle tu vis euh, des épreuves compliquées ouais grave inspirant ouais. de fou je pense que ça. Ouais. merci les gars c'était trop intéressant <rire> j'ai pris fou, beaucoup hein. de plaisir à fond. merci à toi hein. franchement c'était grave cool toute la soirée encore là c'était lourd de fou je mets tous vos réseaux euh, en barre d'infos comme ça si on cherche à vous contacter euh, les gens savent où vous trouvez allez streamer les gars et venez chez Chronos et euh, on attend aussi bah, vous vos retours en commentaire si vous écoutez ce podcast sur Spotify n'hésitez pas à mettre 5 étoiles parce que ça booste sur la plateforme aussi voilà prenez soin de vous de votre entourage ciao